Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers na pinipm niya ito sa FB page natin. Marami ito at ang sabi niya ay actual daw na lumabas sa mismong exam at hindi ko natanong kung ano exam ito. So, tanungin ko siya later at ilalagay din natin yung detalye sa description ng video ito. Now, since medyo mahaba ito, so, by part na lang tayo. Sa video ito, ito mo ng dalawa ang sagutan natin. Ito ay regarding sa average. Paalala lang, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Pasahin natin yung unang problem. An English class test. By the way, kung hindi ito klaro sa inyo, uh, basahin nyo yung description mismo kasi doon ko ilalagay yung mismong detalye nito. The 25 students, sulat natin tong 25 students, under Miss Racho and the 15 students, yung 15 students, under Miss Crosado, garnered an average grade of 86 and 87 respectively. So, si 25 students, average dyan ay 86. Itong si 15 students, average dyan ay 87. Explain muna natin yung regarding sa average. Yung 25 students, example, grade ni student 1, i-add natin sa grade ni student 2, sa grade ni student 3, hanggang sa grade ni student 25. I-add natin yan. Tapos, i-divide, ilan yung mga estudyante? 25. Tapos, ang average daw niyan ay 86. So, therefore, i-multiply natin yan para sa total grades. So, 25 times 86 or 86 times 25. So, this is 43, 12 carry 1, 16, 17. So, this is 2,150. So, ang total dito, yung total grade ay 2,150. Dito naman sa pangalawa, 15 students. So, yung grade ni student 1, 2, 3, hanggang grade ni student ika-15, i-add natin yan. I-divide kung ilan sila, 15 students. Ang average daw ay 87. Para makuha natin yung total grades, i-add, uh, i-multiply natin yan siya. So, 87 times 15. So, this is 35, 43, 87. So, this is 1305. So, ang mismong total Total grades dito ay 1305, 1305. So, doon muna tayo sa tanong. What is the average grade of all students under Miss Racho and Miss Crosado? Ang inis in circle dito ay 86.5. So, obviously, ang ginawa niya ay inaad lang yan at dinivide ng 2. Mali yan siya. Kasi ang tanong, what is the average of all students? All students, i-add natin yan itong 25 and 15. So, 40 lahat yung students. Paano ba kunin yung average? Yung mismong Total grades, kasi grado ang pinag-usapan dito, i-divide yan siya by number of students. Yan yung average. Total grades ng mga estudyante divided by number of students. Ang total grades, so i natin ito. So this is, wait, i natin ha, 3,000. 
Yan yung total grade. So, 3,455 divided by number of students. Total number of students ay 40. I-divide natin yan para makuha natin yung tamang sagot. So, hindi na natin i-detalye ito. Ang pag-divide kayo na mag-divide. Ang 3,455 divided by 40, this is 86.375. Sa choices, dalawa lang din naman yan, so i-round off natin. Kapag equal to 5 or above 5 yung nasa right side, mag-round up tayo. So, this is 86.38. At yan ay nasa choice number 4. 86.38, yan yung tamang sagot. Next, average pa rin. The average of three numbers is 9. The sum of two numbers is 18. Ganito lang siya kasimple. Tatlo yung numbers. So, i-multiply natin ang 3. So, ang total ay 27. Yung dalawang number, ang total or ang sum daw ay 18. So, minusan lang natin ang 18 ito. 27 minus 18 and this is equal to 9. Therefore, ang third number ay 9. Choice number 1. Explain ulit natin. Ang nasa given, average of three numbers. So, yung, kung ano man yung number one, i-add natin sa number two, i-add natin sa pangatlong number. I-divide natin sa tatlong number na yan, ang average daw ay nine. Or gawin natin itong mga letters. A, B, C, i-divide natin sa 3, ang average ay 9. Now, since pang-divide yan siya, kapag matransfer dito sa kabila, pang-multiply siya dyan. So, kung i-add natin si A, B, at C, ang total dyan ay 27. 9 times 3 equals 27. Now, yung dalawang number daw, ang sum ay 18. So, para makuha natin yung pangatlong number, since 18 yung sum dyan, so yung 18, since positive yan siya, kapag i-transfer natin sa kabila, pang minus na siya. So, 27 minus 18, and this is 9. So, yan na yung third number natin. Kaya ang sagot dito ay 9. Uulitin ko, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito. Sinagutan. Naabangan yung karugtong nito. Thank you and God bless.